லாஸ்ட் வீடியோவில் ஆப் பார் செட்டப் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணோம் அதாவது ஹோம் அபவுட் காண்டாக்ட் இதுக்கான காம்பனன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது ரவுட் வந்து செட்டப் பண்ணலாம் ரியாக் ரவுட்டர் சிக்ஸ் டாட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரவுட் வந்து செட்டப் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து லேவுட் காம்பனன்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் தென் ரவுட்டர் கிரியேட் பண்ணணும் நம்ம லேவுட் காம்பனன்ட் இங்கே வச்சுருக்கோம்ல அதை பாஸ் பண்ணி ரவுட்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் தென் ஃபைனலாக வந்து ப்ரொவைடர் வந்து செட்டப் பண்ணணும் ப்ரொவைடர் செட்டப் பண்ணுறப்போ இங்கே நம்ம ரவுட்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை பாஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரொவைடர் வந்து செட்டப் பண்ணுவோம் இது உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக புரியாது இந்த டயக்ராம் ஆனால் நம்ம ஒன்ஸ் வந்து இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும்போது நீங்கள் திரும்ப அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அது போக இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து பல இடத்துல வந்து இதே செட்டப் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராகவே புரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து லேவுட் கிரியேட் பண்ணுறது அதாவது லேவுட் காம்பனன்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது லேவுட் அப்படின்றது ஜஸ்ட் ஒரு டிசைன் டேம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ரியாக் ரவுட்டர் இருக்குது ஸோ ரியாக் ரவுட்டரில் நீங்கள் டுட்டோரியல் நீங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டுட்டோரியலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் டிசைன் டேம் லேவுட் அப்படின்றது டிசைன் டேம் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரூட் லேவுட் ஹெல்ப் லேவுட் இந்த மாதிரி வந்து நேம் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி தான் வந்து நம்மளும் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் தென் இங்கே லிங்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குது நம்ம எந்த காம்பனண்ட்டில் லிங்க்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அந்த காம்பனண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணணும் அதாவது லேவுட் காம்பனண்ட்டில் வந்து அந்த காம்பனண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி அவுட்லெட் அப்படின்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இருக்கும் ரவுட் காம்பனன்ஸில் வந்து அவுட்லெட் இருக்கும் ஸோ அந்த அவுட்லெட்டில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அவுட்லெட் ஷுட் பி யூஸ்ட் இன் பேரண்ட் ரவுட் எலமெண்ட் டு ரெண்டர் தேட் சைல்ட் ரவுட் எலமெண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப இது கிளியராக புரியாது நம்ம கோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே புரியும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது காம்பனண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ இங்கே போகிறேன் இங்கே போயிட்டு நம்ம லேவுட் காம்பனண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் சோர்ஸில் இன்னொரு ஃபோல்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் லே அவுட் சப்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது இதில் போயிட்டு நம்ம ரூட் லே அவுட் வந்து செட்டப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் போயிட்டு இங்கே ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ரூட் லே அவுட் அப்படின்னு நேம் கொடுக்குறேன் ரூட் லே அவுட்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ரூட் லே அவுட் அப்படின்னு நேம் பண்ணுறேன் ஸோ ரூட் லே அவுட் டாட் ஜேஎஸ் ஸோ அகைன் நான் ஸ்னிப்பெட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஆர்ஏஎஃப்சி யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த லேவுட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த ரூட் லேவுட்டில் நம்ம எங்கே வந்து லிங்க்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த டை இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் லிங்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்ல இப்போ லிங்க்ஸ் அப்படின்னா இங்கே நம்ம நேபார் இருக்குல்ல இப்போ நேபார் காம்பனண்ட்டில் தான் நம்ம லிங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்க போகுது அதாவது இப்போ டைப்போகிராஃபி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் நம்ம சூன் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் லிங்க்காக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் அப்போ இந்த காம்பனண்ட்டில் தான் லிங்க் இருக்க போகுது ஸோ அதை அப்போ நான் அந்த காம்பனண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் இங்கே இது பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ராக்மெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ராக்மெண்ட்குள்ளே நம்ம நேவ் பார் வந்து பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பாஸ் பண்ண வேண்டியது நான் இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்க மாதிரி அவுட்லெட் அவுட்லெட்டுன்றது ரியாக் ரோட்டர் டாமில் இருக்கிறது ஸோ அவுட்லெட் ஓகே ரியாக்ட் ரோட்டர் டாமில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் லேவுட் காம்பனண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ நான் இங்கே ரூட் லேவுட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ரூட் லேவுட்டில் உள்ள நமக்கு இருக்க வேண்டியது என்னென்னா லிங்க்ஸ் இருக்க காம்பனண்ட்டும் அவுட்லெட் காம்பனண்ட்டும் இருக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லிங்க்ஸ் நமக்கு இப்போது இந்த ஸ்டெப் பொறுத்தளவு நமக்கு நேபரில் தான் இப்போ டைப்போகிராஃபி இருக்குது இங்கே வந்து நம்ம லிங்க்ஸாக வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதனால் அந்த காம்பனண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி அவுட்லெட் காம்பனண்ட் அவுட்லெட் அப்படின்றது ரியாக் ரோட்டர் டாமில் இருந்து வரும் ஸோ இந்த அவுட்லெட்டில் மூலமாக தான் நம்ம அபவுட் காண்டாக்ட் ஹோம் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக இதை வந்து செட்டப் பண்ணணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ரவுட்ரு வந்து கிரியேட் பண்ணுறது ரவுட்ரு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே லேவுட் காம்பனண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை அதை வந்து பேரண்ட் ரவுட்டாக பாஸ் பண்ண போகிறோம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு மற்ற சைல்ட் ரவுட்ஸ்லாம் வந்து செட்டப் பண்ணணும் 
path so path la root path vandu kudukuren kuduthittu element so inda element la vandu nama inge vandu root layout vandu create pannirukom la inda root layout da ipo pass pannanum so root layout okay so ipo pathinga inda diagram la irukumaru da இங்கே வந்து ரவுட்டர் செட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பேரண்ட் ரவுட்டாக லே அவுட் அதாவது இங்கே வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை அந்த லே அவுட் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம தேவையான இப்போ ஹோம் அபவுட் கான்டாக்ட் இருக்குல்ல அது தேவையான ரவுட் வந்து செட்டப் பண்ணணும் ஸோ இங்கே போகிறேன் ரவுட் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அந்த ரவுட் பார்த்து வந்து போகிறதுக்கு இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா போதும் ஸோ இண்டெக்ஸ் எலமன் ஸோ ஹோம் ஹோம் காம்பவுண்ட் வந்து நமக்கு இம்போர்ட் ஆகணும் தென் இந்த ரவுட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம மற்றதுக்கும் வந்து செட்டப் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இண்டெக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இது செட் ரவுட் இங்கே பார்த்து வந்து கொடுக்கணும் ஸோ பார்த் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்லாஷ் வந்து கொடுக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம பேரண்ட் ரவுட்லேயே வந்து ஸ்லாஷ் இருக்குல்ல ஸோ இப்போ நம்ம அபவுட் செட்டப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அபவுட் அப்படின்னு கொடுத்தா போதும் எலமெண்ட் ஸோ இதில் காம்பனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அபவுட் காம்பனன்ட் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸோ அபவுட் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து கான்டாக்ட் வந்து பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ரவுட்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ண லே அவுட்டை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பேரண்ட் ரவுட்டாக வந்து வச்சுருக்கோம் தென் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம சில்ட்ரன் ரவுட்ஸ்லாம் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஹோம் அபவுட் காம்பன் சாரி கான்டாக்ட் இதெல்லாம் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடர் வந்து செட்டப் பண்ணணும் ஸோ ப்ரொவைடர் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம இங்கே இங்கே நேபார் கொடுத்துருக்கோம்ல இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக ரவுட் ப்ரொவைடர் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாமில் ரவுட் ப்ரொவைடர் அவைலபிள் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம ரவுட்டர் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப் இருக்கும் அந்த ப்ராப்பில் நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை அப்படியே பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ரவுட்டர் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த செட்டப் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லே அவுட் காம்பனன்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் இங்கே போயிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா லே அவுட் காம்பனன்ட் ரூட் லே அவுட் அப்படி நேம் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து எதில் லிங்க்ஸ் இருக்க போதோ இப்போ வந்து நம்ம இன்னும் லிங்க்ஸ் கொடுக்கல இந்த இதெல்லாம் வந்து டைப்போகிராஃபி தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லை ஸோ சேஞ்ச் பண்ணும்போது இதில் தான் லிங்க்ஸ் இருக்கும் அதை பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் தென் அவுட்லெட் அவுட்லெட் வந்து நமக்கு ரியாக்ட் அவுட் டாமில் இருந்து வரும் ஸோ அது பாஸ் பண்ணால் தான் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ரெண்டர் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் இது வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் தென் நம்ம ஆப் டாட் ஜேஸில் போனீங்கன்னா ரவுட்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லேவுட் காம்பவுண்ட் வந்து பேரண்ட்டாக வச்சு ரவுட்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் தென் ப்ரொவைடரில் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதே தான் இந்த ஃப்ளோ தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்ஸ் நீங்கள் இது ஃப்ளோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாகவே வந்து செட்டப் பண்ணிடலாம் அடுத்தடுத்த ரவுட்ஸ்லாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஆப் போகலாம் ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்களேன் கீழே வந்து ஹோம்னு வந்து வந்துருச்சு ஸோ நம்ம இங்கே அந்த கண்டென்ட் தானே அங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஹோம் காம்பனன்ட் வந்து இப்போ லோட் ஆகிருக்கு ஏன்னா நம்ம ரூட் பார்த்தில் தானே இருக்கோம் ஸோ ஹோம் காம்பனன்ட் வந்து லோட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் வந்து சேஞ்சஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது இங்கே வந்து எண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குல்ல கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் சென்டரில் வர்ற மாதிரி வந்து வைக்கலாம் ஸோ அது பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே நம்ம ரூட் லே அவுட் வந்து வச்சுருக்கோம்ல இங்கே போயிட்டு தான் வந்து கண்டெய்னர் வந்து ஆட் பண்ணலாம் மெட்டீரியலில் வந்து கண்டெய்னர் அப்படின்னு ஒரு காம்பனன்ட் இருக்குது ஸோ கண்டெய்னர் காம்பனன்ட் வந்து எம்இ மெட்டீரியல்லேருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த கண்டெய்னர் காம்பனன்ட் வச்சு இதை அப்படியே ரேப் பண்ணிக்கலாம் அவுட்லெட்டை அது மாதிரி நான் இங்கே ஜஸ்ட்டு அது கொஞ்சம் பேடிங் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ எஸ் எக்ஸ் ப்ராப்பில் பி த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ ஹோம் காம்பவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் சென்டராக வந்து வந்துருக்குல்ல ஸோ ஜஸ்ட்டு இதை பி ஃபைவ் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னும் ஹோம் அபவுட் காண்டாக்ட் இதெல்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா நம்ம இங்கே வந்து டைப் ஜஸ்ட் டைப்போகிராஃபி தானே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நேபர் ஜேஸில் இப்போ இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் இதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம
ஸோ நம்ம வந்து எதை யூசர் வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறோம் இப்போ ஹோம் செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஹோமை ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறோம் அபவுட் காண்டாக்ட் இதெல்லாம் இருக்குல்ல இது செலக்ட் பண்ணும்போது ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நேவ் லிங்க்கில் தான் ஆக்டிவ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் அவைலபிள் ஸோ அந்த கிளாஸ் வச்சு இப்போ யூசர் வந்து எதை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து நமக்கு தெரியும் லிங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்போர்ட் கிடையாது இந்த ஆக்டிவ்ன்ற கிளாஸ் வந்து இருக்காது ஸோ நம்ம லிங்க் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஹைலைட் அந்த ஹைலைட் வந்து கொண்டுற முடியாது ஸோ அப்போ எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ரெக்கமெண்ட் ஹைலைட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ரெக்கமெண்ட் இருக்கோ அப் அப்போலாம் வந்து நம்ம நேவ் லிங்க் யூஸ் பண்ணணும் அது எதுவும் தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம லிங்க் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெக்கமெண்ட் படி நமக்கு வந்து இங்கே ஹைலைட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நான் இங்கே போய்ட்டு நேவ் லிங்க்கால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நேவ் லிங்க் பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ட் விட்டு டாமில் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் டைப்போகிராஃபின் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி நம்ம நேவ் லிங்க் யூஸ் பண்ணுறப்போ பாத்தும் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ ஹோம்னா நமக்கு ரூட் தானே ஸோ இங்கே போயிட்டு ஸ்லாஷ் இது மட்டும் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேவ் லிங்க் இங்கே வந்து டூவில் இங்கே வந்து ஸ்லாஷ் தேவையில்ல நம்ம டேரெக்டாக அபவுட் மட்டும் கொடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு கான்டாக்ட் ஸோ இங்கே கான்டாக்ட் வந்து கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ அப்ளிகேஷன் பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து லிங்க்ஸாக வந்து மாறிடுச்சு பட் நமக்கு ரவுட்டிங் வந்து ஒர்க் ஆகும் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல கான்டாக்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் இருக்க மாதிரி நமக்கு வந்து தேவை ஸோ இது மாதிரி நம்ம எப்படி ஒயிட்டாக ப்ரீவியஸாக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு தேவை ஸோ நம்ம ஸ்டைல்ஸ் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ கோடில் ஸ்டைல் ஆட் பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறப்போ ரெண்டு டைப்பில் வந்து ஸ்டைல் ஆட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து எஸ்எக்ஸ் ப்ராப் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவோம்ல இன்னொன்று வந்து ஸ்டைல்டு காம்போனன்ட் அப்படின்னே ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது நம்ம ரீயூசபிள் கோட் எழுதணும் அப்படின்னா ஸ்டைல் காம்போனன்ட் தான் கரெக்டாக வரும் ஏன்னா இப்போ இங்கே நேவ் லிங்க் பொறுத்தளவு நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நம்ம நம்ம ப்ராஜெக்டில் வந்து மல்டிபிள் ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்குல்ல அங்கேயும் தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம இதே கிளாஸ் வந்து அங்கே ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நான் இங்கே போயிட்டு இதை யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டைல்டு காம்போனட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் எம்யூஐயில் இருக்குது ஸோ கான்ஸ்ட் ஸ்டைல்டு நேவ் லிங்க் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெட் எம்யூஐயில் ஸ்டைல் இருக்குது அதாவது இந்த மெட்டீரியல் அப்படின்ற பாத்தில் இருக்க ஸ்டைல்டு வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் நம்ம காம்பனட் வந்து பாஸ் பண்ணணும் இப்போ ஸ்டைல்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக இன்னொரு வீடியோ இருக்குது அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் அதே ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே போயிட்டு நேவ் லிங்க் எடுத்து இங்கே கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே போயிட்டு தான் நம்ம ஸ்டைல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டைல் பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இங்கே லிங்க்காக வருது ஸோ நம்ம சிஎஸ்எஸில் பண்ணுற மாதிரி தான் டெக் டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் நன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அது மாதிரி நமக்கு வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கணும் ஸோ கலர் வந்து எஃப்எஃப்எஃப் கொடுக்குறேன் ஸோ இதெல்லாம் ஒயிட் கணது அதே மாதிரி ஃபான் சைஸும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபான் சைஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ ஸ்டைல்டு காம்பனட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த காம்ப இப்போ நம்ம இங்கே நேவ் லிங்க் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஸ்டைல் நேவ் லிங்க் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒயிட் கலரில் பழைய மாதிரி வந்து வந்துடுச்சுல்ல ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் அப்படி தானே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைலைட் பண்ணணும் எதை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ யூஸர் அது வந்து ஹைலைட் பண்ணணும் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு நேவ் லிங்க்கில் ஆக்டிவ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதையும் வந்து இங்கே நம்ம ஸ்டைல் நேவ் லிங்க் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ இங்கேயே வந்து நம்ம ஆக்டிவாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஹைலைட்டடாக வரணும் இல்லை ஸோ அதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்டு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே போயிட்டு நம்ம இந்த கிளாஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஆக்டிவ் அப்படின்ற கிளாஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஆக்டிவாக இருந்தால் நம்ம என்னென்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் பேக்ரவுண்ட் வந்து சிஎஸ்எஸில் நேவின்னு ஒரு கலர் இருக்குது ஸோ அதுதான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அது மாதிரி நம்ம பேடிங் வந்து
ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹோம் காம்பனன்ட் போகிறேன் ஹோமில் இப்போதைக்கு ஒரு டியூ டேக் தான் இருக்குது இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறதுனால எப்போயுமே டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டைப்போகிராஃபி அப்படின்னு ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கும் அந்த டைப்போகிராஃபி வழியாக தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த காம்பனன்ட் கொடுத்துட்டு இந்த வேரியன்ட் ஹெச் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இன் கேஸ் இதை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம மெட்டீரியல் யூஐ சீரீஸ் இருக்குது அது பாருங்கள் அதில் வந்து எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே போயிட்டு ஹோம் அப்படின்னு டைட்டில் கொடுத்துக்குறேன் அதே மாதிரி கீழே இன்னொரு டைப்போகிராஃபி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேரியண்ட்டில் பாடி பாடி ஒன் அப்படின்னு ஒரு வேரியண்ட் இருக்குது ஸோ அது கொடுத்துக்குறேன் ஸோ பாடியில் ஜஸ்ட் டம்மி டெக்ஸ் தான் ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் லோரம் கொடுத்துட்டு கொடுத்தா எம்எட்லேருந்து வரும் நான் ஜஸ்ட் ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் வச்சுருக்கேன் அதை வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதே வந்து மற்ற ரெண்டு காம்பனண்ட்லேயும் ஆட் பண்ணிடலாம் கான்டாக்டில் போயிட்டு அந்த டிவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே அபவுட்லேயே சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் டைட்டில் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அபவுட் அப்படின்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டைப்போகிராஃபி நாட் டிஃபைன் வருது நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணல இம்போர்ட் ஆகலை ஸோ அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் கான்டாக்ட்லேயும் ஸோ ஸ்டில் வந்து டைப்போகிராஃபி நாட் டிஃபைன் அப்படின்னு வருது அபவுட் அட் ஜேஸில் இப்போ சேவ் பண்ணாமல் விட்டேன் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்த்தோன்னா இப்போ நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி லோட் ஆகிருக்குல்ல ஸோ அபவுட் கான்டாக்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ இது மட்டும் கொஞ்சம் இன்னும் பெருசாக்கிக்கலாம் வே வேரியண்ட் வந்து ஹெச் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து ஹெச் த்ரீ அப்படின்னு செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சேம் வந்து கான்டாக்ட்லேயும் போயிட்டு இங்கேயும் ஹெச் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா நமக்கு பேசிக்காக இருக்க ரவுட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகும் ஹோம் அபவுட் கான்டாக்ட் இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தோன்னா நம்ம ரவுட் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இருக்க இந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி லேவுட் காம்பனன்ட் ஃபஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் தென் ரவுட்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டு ப்ரொவைடர் வச்சு ரவுட் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே போயிட்டு கான்டாக்ட் இருக்குல்ல கான்டாக்டில் போயிட்டு நம்ம நெஸ்டட் ரவுட்ஸ் வந்து செட்டப் பண்ணணும் அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கிள